good morning po sa bawat isa. Sige po, palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Yung mas malakas pa po, yung may energy. Ayan, amen. <laughs> Hallelujah. Tunay nga po na today is a celebration of God's goodness in our lives, His faithfulness, amen, sa ating mga buhay, amen. And tunay nga po na uh, ta ang puso natin ay nagagalak dahil dumadami na tayo, no? Dati, iilan lang, ganyan. And now, par parami na tayo ng parami. And uh, we claim na na babalik na tayo sa dati, no? Yung maraming uh, nag-church, may mga bata, ayan, para masama na namin yung mga anak namin. And ayan po, no? Mga kids, nami-miss na rin yung Sunday school. No? Ganyan po yung mundo, no? Pabago-bago, no? Yung mundo, hindi natin, uh, hindi natin, hindi tayo pwedeng makampante, no? Pero sa Panginoon, No, God never change. Amen. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. And whatever man yung mga uh, kasalukuyan na sitwasyon natin, God will make a way. No? He is the light in the darkness, sabi nga ng awit natin. No? God is a miracle God. Amen. Tunay nga po na siya, siya lang at wala ng iba yung dapat natin na Uh, pagtuunan ng oras, yung hope natin, dapat nasa Kanya lang, sa salita lang niya. Amen. And this morning, alam ko po na tayong lahat ay excited na sa Kanyang salita. Amen. Kaya tayo pong lahat ay tumayo. Let us declare His goodness. No, tayo pong lahat ay umawit, pumalakpak, sumayaw. Indeed, today is a happy day because of Jesus alone. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. For this day, O oh God, glorify your name, Jesus.
Jesus. We have everything because of you. Thank you, Jesus. Thank you for your life. Thank you. You are our way maker, oh God. Our light in the darkness, Paminoon. That our hope is in you alone. Ano man po ang patuhin ng mundo sa amin, we know that we have you. We put our trust in you. We put our hope in you.
Sobrang sapat. Okay. So, sobrang sapat ang Diyos sa ating buhay. Um, kapag sinabi po natin resources, ang ibig sabihin po noon ay um, hindi lamang tungkol sa material. No? Ito din ay tungkol sa physical resources at meron din tayong mental resources. So, ang 
karunungan ay binigay ng Diyos sa atin. Naniniwala tayo dito. Ang kalakasan ay binigay ng Diyos sa atin. At ang mga material na bagay ay binigay ng Diyos sa atin. Ang ibig sabihin, lahat-lahat po ay bigay ng Diyos sa atin. Kung kaya, kung ito ay kinikilala natin sa ating buhay, ito ay gagamitin natin, no? Ang ating karunungan ay gagamitin natin upang makapagbigay ng kapurihan sa Diyos. Kaya meron tayo niyan, no? Kaya meron din tayong physical resources, yung kalakasan na patuloy na sumisibol araw-araw. Sumisibol, hindi na uubos. Pagdating ng hapon, feeling mo pagod ka. Pero paggising mo sa umaga, bagong kalakasan. No? New every morning. At gayon din po ang ating uh, material resources. Hindi na uubos. Kasi kung naubos yan, namatay na tayo. No? So, yun po. Ang lahat ng bagay na yan ay upang makapagbigay tayo ng kapurihan sa Diyos. At kung kinikilala natin na ito ang, pinang, ang, ang pinanggagalingan nito solely sa ating Panginoon, uh, masayang tayo na magkakaloob sa Kanya nito. Masaya tayo na gagawa ng mga bagay na makapagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Ito ay gawain ng Panginoon. At kung kinikilala natin ang Diyos, ito po ang motivation natin sa ating pagkakaloob. Buong galak, buong saya, buong kapanatagan na ibibigay po natin sapagkat ito ay galing sa Diyos at nararapat lamang na pasalamatan natin siya at kilalanin sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Dakin ng Diyos, salamat po sa isang napakagandang umaga, isang masayang umaga, punong-puno ng, pag, uh, punong -puno ng uh, magandang uh, nakikita namin, Panginoon, punong-puno po, Panginoon, ng pagpapala. Salamat, Panginoon, sa isang umagang ito na kung saan, O Diyos, kami ay mabubuhay, kami ay gagawa upang makapagbigay ng kapurian sa inyo. Salamat sa ginawa mo na, Panginoon, sa aming buhay. At ito, Panginoon, ay sapat-sapat upang kilalanin namin ito at pasalamatan kayo. At sa aming mga pagkakaloob, Panginoon, ng aming mga resources, O Diyos, ito, Panginoon, ay gagawin namin upang mabigyan namin kayo ng kapurihan at karangalan sa aming mga buhay. Pagkat alam po namin, Panginoon, ito ay nanggaling sa inyo at kailanman hindi mauubos ito. You never stop working in us, Panginoon. Kung bakit, Lord, na enjoy namin ang lahat lahat sa aming buhay. Ang kalakasan, Panginoon, ang karunungan na patuloy po namin nagagamit sa mundong ito. Kaya salamat o Diyos sapagkat gagawa kami, Panginoon. Magkakaloob kami pagkat kinikilala namin at pinagpapasalamat ang mga binigay mo na sa amin, ang mga ginawa mo na sa amin, Panginoon. Your life is enough for us, Panginoon. Kung bakit mayroon kaming buhay, ito ay dahil sa inyo. Kaya salamat o Diyos at wala kaming ibang gagawin, kundi gagawa kami, magkakalob kami upang mabigyan ka pa namin ng karangalan at kapasalamatan at pagkilala sa aming buhay. Ang lahat ng ito ay amin pong dalain sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So sa ating pong mga nasa amo ah, pasto. <laughs> <laughs> at sa ating pong mga nasa tahanan, ano po, alam na po natin ang account, no? ang account, uh, bank account numbers ng ating pong uh, church. So, doon po, pwede po tayong magpadala. Pwede rin po idaan na lang natin sa Young Builder School. Araw-araw may tao po doon. No? So, sa ating pong mga hindi nakakapunta sa, sa, uh, sa church. Dito po, sa ating uh, bahay, uh, panambahan. Salamat po. Good morning po sa lahat. Good morning. Alright. Praise God. Amen. Great day. Good morning. Amen. So, tayo po excited. Amen. Because God is working in us in every day of our lives. Amen. Kahit hindi po natin nakikita sa physical, subalit in our spiritual world, God is working. Alright? So, He never stop. Amen? His goodness and His mercy is always following us. He's running after us. Amen. So, sa ating pong pagpapatuloy, God's heartbeat for humanity. So, ang pintig ng puso ng Diyos sa buong sangkatauan. Alright? So, ang ating pong topic sa mga ito, man's glory and honor na kung saan ang karangalan at ang kaluwalatian ng tao ay galing sa Diyos, but it was lost. Ito po ay nawala. At ang mensahe po sa umagang ito ay kailangan pong idugtong natin sa next Sunday. 
Ang mensahe po sa next Sunday, ang pintig ng puso ng Diyos sa buong sangkatauan, ang kalwalatian ng tao at ang kalwalatian o ang karangalan ng tao ay naibalik muli. That is our next Sunday. Right? So kailangan po na idugtong natin ito para sa ganun po ay atin pong lubos na maunawaan ang atin pong topic sa umagang ito. Alright? So, Romans chapter 3, 23, alam po natin ang talatang ito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kalwalatihan ng Diyos. So, ang lahat, for all, have seen. No? And come short of the glory of God. So, ang lahat ay makasalanan. So, wala po sa atin, sa buong sangkatauan, na hindi makasalanan. Alright? At yan ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay dumating sa mundo. Okay? Bakit po nasabi ni Pablo ang verse 23? Ano ang kanyang background? Sa verse 22, ang sinabi po sa talatang yon, ang Hudyo at ang Hentil ay naging righteous dahil sa regalo ng Diyos. So righteousness of God o righteousness of Christ to the Jews sa mga Hudyo at sa mga Hentil ay ito ay regalo. Kaya ang Hentil at ang Hudyo ay walang pagkakaiba. They have no difference. So wala po silang pagkakaiba. Subalit ang argumento po ng mga Hudyo hindi righteous ang mga Hentil. Dahil sila hindi sumasamba sa templo, dahil wala silang paghahandog na ginagawa, sila'y mga pagano, sila'y immoral. Paano sila magiging righteous? Samantalang kami ay sumasamba kami sa buhay na Diyos. Kami ay may templo na pinupuntahan, kami nag-iikapu, kami ay naghahandog ng mga hayop, Samantalang sila ay ang inahandog nila ay ang kanilang mga anak. Sila ay mga pagano. Paano sila magiging righteous? So mga Hudyo ay kanilang kinikilala ang kanilang righteousness sa kanilang ginagawa. Samantalang ang mensahe ni Pablo at mensahe ng salita ng Diyos, ang katuwiran ay galing sa Diyos. At kung gumagawa man ng pagsamba ang mga Hudyo, ay dapat ito'y bunga lamang. Hindi ito ang dahilan kung bakit, siya, bakit sila righteous. Sila ay gumagawa ng mga bagay na ito na mabubuting bagay, subalit hindi ito ang dahilan para sila ay maging righteous. So, ang Hudyo at ang mga hentil na hindi sumasamba sa buhay na Diyos, sila ay naging righteous dahil sa pananampalataya nila kay Kristo. Ang mga Hudyo ay naging righteous din dahil din sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Hindi sa kanilang ginagawang mabuti. Kaya Jews and Gentiles they are both sinners. Ang Hudyo at ang Hentil ay sinners sila. Sila ay makasalanan. Kaya ang sabi ni Pablo, ang lahat ay makasalanan. Hindi dahil gumagawa ka ng mabuti, kaya ka nakakaabot sa kalwalatihan ng Diyos. Kundi dahil lamang kay Kristo na yung tinanggap. Amen. Kaya po, ang lahat ay makasalanan. Okay? Kaya po, ang Hudyo at ang Hentil ay naging righteous at righteous sila dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. 
Okay? Kaya po, ang mga hudyo at ang mga hentil ay wala po silang pagkakaiba sa harapan ng Diyos. Okay? Ang pagkakaiba nila, dahil ang mga hudyo ay gumagawa ng mabuti, meron pong itong kapalit ng mabuti. At ang mga hentil na gumagawa ng masama, ay meron din pong bunga ng masama, dahil masama ang kanilang ginagawa. That is their difference. Subalit, anumang mabuting bunga ng kanilang ginagawa, ay hindi po ito nagkakahulugan o na, nagbibigay ng patibay na sila ay righteous. They are righteous because of Jesus Christ. Hindi big sabihin ng mga hentil, ang mga sama na ginagawa nila ay mayroong masamang bunga, ay sila ay hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Sila po ay naging matuwid dahil kay Kristo mayroong lang masamang bunga ang kanilang ginagawa. Naintindihan po mo natin? Amen. So, my dear brothers and sisters, sa kanilang ginagawang mabuti at ginagawang masama, sa mata ng Diyos, ay hindi po ito nagbibigay ng hatol dahil si Kristo ay nahatol na para sa buong sangkatauan. Alright? Amin po ba? Alright. So, yun po yung difference nila. No? Kaya po, ang hudyo ay walang pwedeng ipagmalaki, sabi ni Pablo. Lahat ay guilty sa harapan ng Diyos. Ang dapat ipagmalaki ng mga hudyo ay ang kartuwiran ni Kristo na kanilang tinanggap na libre at regalo. So, anumang katuwiran na nagagawa nila, ay kailangan hindi ito'y pinagmamalaki dahil ito'y bunga lamang ng katuwiran ni Kristo. Kaya ang isang taong nagmamalaki, kagaya po ng isang believer, ang isang mananampalataya, na kung saan, o ang, kung meron mong dalawang mananampalataya, okay, ito man ay gumagawa ng mabuti ang isang mananampalataya at ang isang mananampalataya ay karnal, materialistic. Hindi ibig sabihin, na yung believer na siyang gumagawa ng mabuti ay mas katanggap-tanggap siya sa Diyos, mas, mapag, uh, mas lovable siya sa harapan ng Diyos, acceptable siya sa harapan ng Diyos. Kundi siya ay acceptable and lovable before God because of the righteousness of Christ. Kung ang unbeliever ay carnal, materialistic, ay hindi siya katanggap-tanggap sa Diyos. Kung talagang siya ay tumanggap kay Kristo, kung si Kristo ang kanyang Panginoon sa kanyang buhay na tinanggap at siya ay na-born again, at bilang born again is already righteous, perfect, holy, dahil kay Kristo, na kung saan ay siya ay materialistic sa kanyang pang-araw-araw na buhay, siya ay nakagagawa ng masama, siya ay karnal, nag, she walk by sight, it doesn't mean na hindi siya righteous. He is righteous, a believer who is moral, and a Christian, a believer, na siya po ay materialistic, they are both righteous because of Jesus Christ. They are both acceptable. Sila ay parehong nakatangkap-tangkap dahil kay Kristo. Kaya kung ang isang ang believer o ang believer na siya naman ay nagtatagumpay dahil sa kanyang mabuting gawa, na ito ay may bungang magandang gawa, dito sa mundo ay may bungang nagiging resulta, ay dapat hindi siya na magmamalaki kung kinikilala niya na ang buhay niya ay si Kristo. Pero pwede siyang magmalaki. Bakit? Kasi mayroong siyang nagagawa. Subalit, In the sight of men or in the sight of God, it is not acceptable because there is only one perfect righteousness and that is the, per- the, that is the righteousness of our Lord Jesus Christ. Kaya hindi makakaabot ang anumang katuwiran ng tao 
sa kaluwalatihan ng Diyos. Kaya malinaw sa Bible, Romans chapter 12, Philippians, book of Philippians, walang sino mang ipag, magmamalaki sa kanyang sarili. Ang sino mang nagaangat ng kanyang sarili, ito ay hindi mula sa Diyos. Kaya mga kapatid, when you compare yourself, either itataas mo sarili mo, idadaw mo sarili mo, you are not walking in the Spirit. You are not walking who you are in Christ. Alright? Amen. So malino po ba? And again, a believer who is living and walking in the Spirit, ang believer naman is walking in carnality by sight, the difference is the consequence. Meron pong kakibat na masama ang sanumang masamang gawa ng isang believer. Amen. Pero malinaw sa atin na hindi po ito galing sa Diyos dahil ito'y bunga ng kanyang ginawa. Okay po ba? Amen? So yung pong believer na gumagawa ng mabuti, sa mundong ito ay meron pong reward. Pero those who are living in the Spirit and walking in the Spirit, iba po yun, living and walking in the Spirit, hindi niya ipinagmamalaki ang mundo na kanyang natatanggap na reward, kundi ang buhay niya ay si Kristo. Kaya bago pa siya gumawa ng mabuti, siya ay masaya na, uh, masaya na, matagumpay na dahil sa kanyang kaugnayan kay Kristo. Alright? So, malinaw po ba? So, through this, my dear brothers, and sisters, you can check your heart now. Hindi tayo by sight, but by faith. So, sa ganitong understanding ay makikita po natin, are we walking in the Spirit? Not only living in the Spirit, but also walking in the Spirit. Alright? Ngayon, ang tanong, bakit pa naging makasalanan ang lahat ng tao. Okay? Mabuti naman akong tao <coughs> nung ako po ay naborn again. Ang damit ko ay puro puti. Alright? Okay? So mga kamag-anak ko, mga kabats ko po sa aming mga relatives, ay hindi ko po ginagawa ang ginagawa nila dahil ako po ay nakapabuti. Nasuot. Alas 5 pa lang ng umaga, gumigising na ako at ako po ay naglalakad na papuntang simbahan. So mas dapat silang iligtas, ako hindi. No. For all have seen and come short of the glory of God. Alright? So paano naging makasalanan ang lahat ng tao? At dito ay nawala ang kalwalatihan at ang karangalan ng tao. So in Romans chapter 5, <clears throat> Romans chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ni Francis <laughs> at ni Edwin, right? ni Gerard. Sila kasi ay makasalanan kaya pumasok ang kasalanan. Ulitin natin, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Hindi maraming tao, kundi isang tao lang ang dahilan kung bakit pumasok ang kasalanan. At ang kasalanan ang dahilan kung bakit nawala ang karangalan at kalwalatihan ng tao na ito ay galing sa Diyos. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. So ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Pagkahiwalay sa pinanggalingan at pinagmulan ng karangalan at kalwalatihan ng tao. At yan ay ang ating Diyos. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Okay? Amen? 
So tignan po natin. Romans chapter 5 verse 19. Sapagkat kung ang lahat ay naging makasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao, ang lahat ay mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. So yun po ang solusyon natin na regain. Subalit hindi po natin ito bibigyan ng diin ngayon. Okay? So sa isang tao na pagsuway, ang lahat ay naging makasalanan. Okay? So yun po ang dahilan kung bakit ang lahat ay makasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao. Hindi dahil gumagawa ka ng kasalanan, kaya ka makasalanan. Makasalanan ang lahat ng tao dahil sa isang tao. Kukuha mo natin. Amen. Alright? So hindi po dahil gumagawa ka ng mabuti, hindi mo kailangan ang tagapagligtas. Hindi mo masyadong kailangan ang kaligtasan, kundi konti lang ang dapat iligtas sa iyo ng Diyos. So, ang pinagmulan po ng lahat ng sangkatauan kung bakit sila'y namatay, nawalay sa Diyos, ay dahil sa kasalanan na lumaganap sa buong mundo dahil sa isang tao. Okay? Malinaw po ba? Amen. Okay? So, ang tao ay namanay niya sa isang tao ng ang tao na si Adan ang pinagmulan ng flesh and blood. Yung physical nating pangangatawan, si Adan ang ating origin. Okay? Pagdating sa flesh and blood, kapag ikaw ay may dugo at may laman, ang ninuno mo at ninuno ko ay si Adan. Kaya po, meron tayong namana sa kanya because he is the original. Or the original is Adam. Okay mo ba? Kaya po, tayo ngayon, ang lahat ay makasalanan. Paano ba nangyari ito? No? Balikan po natin ang Genesis Chapter 3. Alam po natin, last Sunday, na pag-aralan po natin yung... Ano pa yung pag-aralan natin? Kalimutan ko yata. Ay, nakalimutan nyo rin. <laughs> the position, no? Authority over the creation. Yung last, last Sunday, yun naman pong... The proclamation of the first, first gospel, the good news... Okay? So, nandoon na ang tagapagligtas sa Genesis chapter 3, verse 15. Pagkatapos mismo na nandoon, ang kasalanan ng tao ay nangyari, ay nandoon ang gospel. No? Na kung saan ay narinig ni Adan at Eva, ang darating ng tagapagligtas na kapag sila'y sumampalataya sa gospel na yon, sila rin po ay mayroong kaligtasan. Because through faith, they will become righteous like Abraham. Okay po ba? So Genesis chapter 3, verse 8, ay dito naman po ang naging resulta o naging bunga ng ta- sa tao nung siya na po ay nagkasala. Ang sabi po dito, nang dapit hapon na, Narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, Nasaan ka naroon? Saan ka naroon? So, ninahanap ng Diyos ang tao. Okay? So, punta na po tayo sa verse 9. Nandiyan po pala yung verse 9. Ngunit, ay, binasa ko na pala, no? Okay. 
Paul, verse 10. Natakot po ako, sabi po ni Adan. Nang marinig kong kayo'y nasa halamanan, nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Tuli na po natin ang verse 11. Nagtunong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Okay. So kung titignan po natin ang Diyos ay hinahanap niya ang tao. Dahil ang Diyos ay galing sa tao in the spiritual realm na kung saan ang tao ay isang siyang espiritu. He is a spirit being because ang kanyang buhay ay mula sa espiritu at ang Diyos ay espiritu at siya ang pinagmulan ng kanyang buhay. Yung ating flesh, yung ating laman, ang ating katawan ay galing sa lupa katulad ni Adan. Subalit ang buhay ng ating galing sa lakabok, alabok ay galing sa Diyos. Okay po ba? Okay? At ang Diyos ay bahagi o ang bahagi niya ang tao dahil ang tao ay galing sa Diyos. Okay? Kaya po, inahanap niyang patuloy ang tao. Kaya He came to seek and save the lost. Luke chapter 10, verse 19. Okay? Subalit, ano pong ang naging resulta kay Adam? Sa kabila na nandoon ang unconditional love of God, the goodness of God, sa humanity, the heartbeat of God to humanity, ano pong sabi po ni Adan, natakot po ako. Natakot po. Kaya po ito yung dahilan kung bakit nawala ang karangalan at kalwalatian ng tao na mula sa Diyos dahil po napalitan ito ng takot. Instead of honor sa kanyang buhay, napalitan ito, it was reversed into fear. Nabago ang kanyang kalagayan sa buhay na dapat sana ay pinasasalamatan ng Diyos dahil sa honor and glory na kanyang tinanggap sa Diyos, siya po ay natakot sa Diyos. Kaya kapag ang isang tao po ay hindi niya lubos ang kakilala ang Diyos, ang Diyos sa kanyang buhay ay nakakatakot. Kaya ang isang taong hindi, nanini, hindi lubos ang kumikilala sa Diyos at hindi naniniwala sa Diyos, he ran away. Siya po ay lumalayo sa Diyos. At ngayon po, naway lubos natin nakikilala ang Panginoon, tayo'y patuloy na lumalapit sa Kanya, na nagpapasalamat at sumasamba sa Kanya. Amen po ba? Hindi dahil po kailangan natin ng Diyos, but because of our relationship of understanding, of our knowledge sa ating Diyos, gayon na lamang na tayo po ay gusto nating mapalapit sa Kanya. Dahil Siya ay malapit sa atin. Amen po ba? Alright. So natakot po si Adam. No? Kaya po, dumating yung condemnation. Dumating po yung Fear and shame sa tao. Instead of honor and instead of glory. Alright? Kaya po, ang sabi ng Diyos kay Adam, Adam, sino nagsabi sa yung ikaw ay hubad? Ano po ang sinagot ni Adam? Wala po. Kasi hindi naman po sinabi ng Diyos na siya'y hubad. Hindi rin sinabi ng aas na si Adan at Eva'y hubad. Sino ang nagsabi? Ang sabi po ng Diyos kay 
Abraham. Ang on kay Adam, ang nagsabi kay Adam is the tree of knowledge of good and evil. Yung bunga, yung 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 puno na nagbigay ng kaalaman kay Adan at Eva patungkol sa mabuti at masama. It is about the conscience. So ang tao nung siya po ay linika ng Diyos ay wala pa pong conscience. Pero nung siya po ang tao ay kanyang pinili ang kasinungalingan ng Diyos niya ay hindi nila o hindi niya pinapakain ang lahat ng bunga doon sa halamanan. Dahil lang sabi ng Diablo kay Eva, ayaw ba ng Diyos na kainin niyong lahat? O ayaw ba kayong pakainin ng Diyos? So pinaniwalaan po ni Adan yon at Eva. Yung kasi ninyo lang, pero ang sabi ng Diyos kay Adan, makakain niyong lahat. Isa lang ang hindi niya pinapakain. Pero ang lahat ay pwedeng kainin. So, generous ang Diyos. Amen? Mapagmahal ang Diyos, walang kondisyon. Magtanim ka muna. Magpawis ka muna. There is no such condition. The blessing of God, the generosity of God, the goodness of God, the love of God is unconditional. Pero, hindi po ito lubos mapaniwalaan ng tao because that is good news, too good to be true. But it is true. Totoo ang salita ng Diyos na ito ay magandang balita sa buhay ng tao. So nung nakain po nila ang bungang ng tree of good and knowledge and evil ang nagsabi sa kanya ay ang kanyang sarili. Before Adam and Eve, they are conscious about God because the spirit of man, ang spirito ng tao, body o spirit, soul, and body, ang body, o yung, yes, ang, ang body conscious siya sa mundo, ang soul ay conscious siya sa kanyang sarili, at ang spirito ng tao ay conscious siya sa Diyos. Aware siya sa Diyos. Okay? Pero po, Nung ang tao ay nawalan na ng karangalan at kalwalatian na mula sa Diyos dahil siya ay naiwalay, ang umiral na sa kanya ay ang kanyang flesh. Ano po yung flesh? Ang flesh ay yung body and soul. Kaya naging self-conscious si Adan at Eva. Nagtago po kami. Nahihiya na sila because of self-consciousness instead of God's consciousness. Okay? Mas umiral sa kanila ang kanilang sarili. Okay? Naging self-conscious sila na dati naman silang hubad. Wala naman silang damit nung sila po ay ba, bago sila magkasala. Sila'y hubad na dati pa. Ba't hindi hu sila? Nahiya noon. Why? Because they are not self-conscious. They have the self, meron silang sarili, pero mas umiiral sa kanila about their relationship with God. Kaya po wala silang ikinahihiya. Ano man ang kalagayan nila physically, ay wala silang ikinahihiya. Because they are God's conscious. Nauna mo mo natin? Amen? Alright? So, yung self-consciousness ng tao, ang siyang nangibabaw sa kanyang buhay. Okay? Na dapat sana'y wala man silang ikahiya. Amen? Wala pa naman po si Sir Francis at saka si Pastor Edwin noon. Tsaka ako, para sila'y mahiya. Tama? Ay, nakikita ako ni ano, sabi ni Eva, ni Adan. Oh. Hindi, wala. 
sila lang dalawa nandoon. Para may rumagsabi sa kanila, nakakaya kayo, nakaubad kayo. Wala. They have a perfect environment. Wala silang dapat ikatakot. Walang kriminal. Walang magnanakaw. Walang COVID. Alright? At ang Diyos ay hindi naman namamarusa. Hinahanap nga sila ng Diyos. Naipreach nga ang gospel sa kanila na merong darating na tagapagligtas na yung binhi ni Eva ay lalaban sa binhi ni Satanas. Alright? So wala po silang dapat ikatakot. Pero natakot sila. Pero nahiya sila. Pero nagtago sila. But everything is perfect. Kaya po mga kapatid, kung makikita po natin ang sitwasyong ito, lahat ng anumang hatol at condemnation na siyang sumisiki sa ating kaisipan at puso, negative, Lahat ng ito ay galing sa sarili natin. Lahat ng ito ay galing sa ating self-consciousness. But in reality, Adam and Eve ay wala silang dapat ikatakot na sila'y maghihirap because there is abundance. There is a provision. Wala silang dapat ikatakot na sila'y maghihirap. Wala silang dapat na ikatakot na numan na panganib na kanilang mararanasan nan, nan. Wala. Pero natakot sila. Kaya nga, ang pinakaugat ng anumang stress and pressure and vacuum and emptiness sa buhay ng tao ay, ay ang Diyos. Nung sila po ay nawalay sa Diyos na pinanggalingan ng buhay na sila ay naging self-conscious doon dumating ang takot. Doon dumating ang pangamba. Doon dumating ang nay, pag nagiging mahiyahin, yung they are ashamed. They are alone. They are running away. Why? Because of separation of God to man. The glory and the honor was lost nawala po ito sa tao. Mga kapatid. Amen. Alright. Naging self-conscious ang tao. Kaya po, nung linika ng Diyos ang halaman, earth, bring forth, ang halaman at ang mga hayop ay galing sa lupa. Kaya kapag hiniwalay mo ang alaman, halaman sa lupa, mawawalan din siya ng karangalan at glory. Mawawalan siya ng buhay. Water, bring forth. Hiwalay mo ang isda. Sa karagatan, siya po ay mawawalan din ng saysay. Mawawalan na siya ang karangalan at kalwalatian. mag struggle siya. may stress siya sa kanyang buhay dahil ang pinanggalingan ng kanyang buhay ay mula sa tubig. At ang tubig mismo ang nagpo-produce ng kanyang pagkain. In the corals, they produce their own. Kaya nung ang tao ay linika ng Diyos, let us mula sa Diyos. Ang tao, kaya ang tao na kapag nawalay at nawalay ang tao sa Diyos, nawalan siya ng karangalan at ang gloria niya ay nawala. And God produce everything para sa tao at anumang pinroduce niya ay magsiserve sa tao. Pero mula nung siya'y nawalay sa Diyos, nag-struggle na ang tao. Ang kanyang nararamdaman na guilty feeling, instead of honor, instead of glory, guilt, condemnation, emptiness, vacuum, pressure. Kaya ang tao sa kanyang paggawa, sa kanyang pagsisikap, ang tunay na binibigyan niya ng solusyon ay ang kanyang sarili. In order to pacify, 
in order to patch what condemnation he feels and pressure in his life. Yun ang dahilan. To justify. Kaya ganun ang sinasabi ni Pablo sa mga hudyo. Ang mga, sa mga pariseo, ginajustify nila ang kanilang good works para sila po ay maging katanggap-tanggap because conscience give us condemnation. Conscience always telling us our failure. Kaya ganun na lang po ang marami mga taong reactive. Pagdating na kapag may sinabi silang masama sa iyo, hindi naman totoo pero nagre-react tayo. Amen. Hindi man totoo. We are being reactive because our self-consciousness ang siyang umiiral sa buhay natin. No? Ay lalo ngayon dahil palala ng palala ang mundo at palalang palala na rin ang bigat ng tao. Kaya po ang krimen ay nangyayari. Madali na gawin because of the pressure, condemnation, and failure sa kanyang buhay. Na ayaw niyang itong mapanatili na kayo'y lagi niyang nararamdaman. The tree of, good and, tree of knowledge of good and evil, hindi po ito absolutely wrong. Okay? Why? Bakit? Conscience sometimes ay nagiging maganda rin ang resulta. Kaya po nung linikha ng Diyos, galing sa Diyos ang tree of knowledge of good and evil. Alright? Na kapag nagkasala ang tao, ito yung pwedeng mag-pressure sa kanya, sa kanyang maling ginagawa. Kasi kung walang conscience ang tao, dahil ang tao ay nawalay sa Diyos, lalong chaos ang mundong ito. Naintindihan po natin? Hello? Lalong magkakagulo. Lalong magiging walang control ang tao sa kanyang sarili. But conscience, ang siya nagbibigay sa iyo ng knowledge of good and evil. Kaya, in a sense, meron ding itong naidudulot na maganda. Okay? Pero hindi po ito absolute answer. Dahil ang anumang ginagawang mabuti ng tao, hindi po ito nakakabot sa kaluwalatian ng Diyos. Alright? Hindi niyo po natin? Amen? And true conscience, laging condemnation, failure. So ang tao ay nag-guide sa kanya, nag-guide ng conscience na kailangan niya ang tagapagligtas. Kung paano ang Israel ay mayroong law, in Romans chapter 2 verse 15, wala man law ang Gentiles, subalit, true conscience, nalalaman niya na siya ay nagkakasala. Okay? So without the law, hindi nagiging malinaw sa tao na siya ay nagkakasala. Kaya sabi ng Romans chapter 7, nung nalaman ko, ni pa, ang nalaman ko, sabi ni Pablo, Romans chapter 7, Thou shall not covet. Huwag kang maging sakim. Huwag kang tama? sakim. No? Huwag kang maging gahaman. Nung nalaman ko yung thou shall not, doon ko nalaman na ako pala ay nagkokobet. Ako pala ay nagiging gahaman. So without the law, Romans chapter 5, there is no sin. Romans chapter 5 verse 13. Nakuha natin? Romans chapter 5 verse 13. Nung wala pang batas, wala pang kasalanan. Bakit? Kasi po ang, ang law, ang conscience, ang nagsasabing ikaw ay nagkakasala. Kaya nung wala pang batas, 
hindi malinaw kay Lamek na murder ang ginawa ni Cain kay Abel. Kung ang Diyos ay pinotektahan niya si Cain na kahit siya ay murderer, ako hindi ako murderer, killer lang ako. Iba kasi yung murderer at saka killer sa Bible. <laughs> Sabi niya. Ang killer ay yung self-defense lang. Kaya ako pinatay ito dahil papatayin niya ako. Self-defense. Pero si Cain talagang murder ang ginawa niya. Talagang siya ay pumatay. Kaya kung si Cain ay pinotektahan ng Diyos, tingnan niyo po may protection pa ang tao noon. Alright? Kuha natin. And then, ang sabi ni Lemek, mas matindi ang proteksyon ng Diyos sa akin. Kanya po, mga kapatid, ibinigay ng Diyos ang law sa Israel. Para malaman ng Israel na siyang pinili ng Diyos para sa magitan ng isang bansang ito, ay may laganap ang magandang balita sa tao. Alright? Through Israel, nation of Israel. Kuha natin? Oh. Okay? Kaya sabi ni Paul, Paul, Romans chapter 3, you have double guilty. Doble ang guilty ng Hudyo dahil may conscience sila and then meron pa silang batas. Kaya huwag kayong magmalaki. No? Pero may advantage kayo dahil may batas, may law. Dahil ang law ang nag-guide sa'yo tungo sa tagapagligtas because it tells you no, hindi mo kayang maging mabuti all the way. Hindi mo kayang gumawa ng kabaitan, kabutihan, maging banal at maging dawi, matuwid in every day of your lives. So you need a Savior. Hindi mo pwedeng ibalik ang karangalan at kalwalatihan na nawala sa tao na galing sa Diyos. It is only through our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya ang isang tao, ang dahilan kung bakit ang lahat ay makasalanan. And then, verse 19, sabi po ng ating binasa, dahil sa isang taong sumunod, lahat ay naging matuwid. That's why it's not our obedience. It is Christ's obedience. Hello? Kaya kapag nalaman natin ito, walang tigil na pasasalamat, papuri. Hindi dahil sa pera. Next Sunday, makikita po natin yon, mga kapatid. Ang sagot ng Diyos. Glory of Christ. The glory of Christ ang sagot niya sa atin. Balasahin niyo yung Philippians chapter 4, verse 19. Hindi po pera ang sagot. The glory of Christ. Kaya po next Sunday. Nandiyan po ba kayo? Alright. Praise God. At sa ating pong panghuli, ang kasalanan na ginawa ni Adan at Eva ay hindi po, ma- hindi po paggawa ng masama. Nagbabae si Adan, kaya nagkasala si Adan. <laughs> Nag-adultery. Pinalitin niya si Eva. Nag-drugs. Walang masamang ginawa. O walang masamang nagawa si Adan at Eva. May masama bang ginawa? Nag-drugs ba sila? Nagsinungaling ba sila? Hello? Nagkupit ba sila? Huh? Wala. It is only a sin of unbelief. Mas pinaniwalaan nila ang kawalan. Mas pinaniwalaan nila na ang Diyos ay hindi sila pinagpala. Yun ang kanilang dahilan kung bakit sila'y nagkasala. They don't believe to their Creator. Hindi sila naniwala sa kanilang Creator mas pinaniwalaan nila ang kasinungalingan na hindi sila pinapakain ng Diyos at hindi sila binigyan ng kakayan, hindi sila binigyan ng honor and glory. Ayaw ng Diyos na maging Diyos kayo. 
But in reality, they have the glory of God. They have the honor of God in their lives. They have everything. Amen. Kaya my dear brothers and sisters, this is the reason why kung bakit ang mga tao they feel pressured and empty. Alone. Lonely. Depressed. Because, di, dahil ang tao ay nabubuhay siya sa kanyang sarili. Lamang. Hindi niya alam. Laging kasama niya ang Diyos. Hindi lang niya kinikilala sa kanyang buhay. Kaya ang kapaguro ng ating katawan ay hindi dahil tayo po ay nagtatrabaho. Ang kapaguro ng ating katawan ay kung ano ang laman ng ating kaisipan. Amen? Ang dami pong nag exercise na nagpapawis, napapagod, pero napapagod po po sila. Ang saya-saya nila. Tama? Kaya ang tunay na kapaguran ay mula sa kaisipan. Mula sa soul. Ang tunay na takot ay mula sa soul, wala sa labas. Ang tunay na pagiging mahiyain ay wala sa labas, kundi nasa puso, nasa soul. We are thinking of world. We are walking the flesh. Flesh is world and self. Soul, that is flesh. Kaya malinaw, Sa Roman 11, uh, Matthew chapter 11, verse 24, ikaw na napapagal at nabibigat ang luba, ay bibigyan kita ng kapahingaan. Ang kapahingaan ay sa soul. Kahit pagod na pagod ang katawan mo, kaya niya yan, kaya yan, kasi ang katawan, it was designed to work. Ang katawan, it was designed to be active. Subukan mong hindi gumalaw, subukan mong hindi gumawa, manghihina ka. At the more na ikaw ay gumagawa, kumikilos sa katawan mo, ikaw ay lumalakas. Tama mo ba yun? Because that is the design. The reason why we, when you are healthy, you are strong, and if you are not healthy, you are weak, but if your heart is good. Iyon ang dahilan. Kung bakit ka pagod at kung bakit ka masaya. But if you are focusing only in this world, in yourself, that is temporary. Na tayo ay patuloy na gumagawa ng pamaraan. Ang dahilan lang pala, ang ugat lang pala talaga, ay ang ating sarili. Not the world. Amen? Hello? Not the, not the COVID, hindi po, ito, hindi po poverty. Because God is with us. Adam and Eve, amen? Hindi sila dapat matakot. They have a perfect environment. But yung perfect environment, perfect place, perfect world sa kanila ay naging chaos. Dahil sa kanilang perception, sa kanilang sarili. Because the glory and honor, the life na kanilang tinanggap ay nawala sa kanila. That is the reason why. Amen po ba? Kung bakit ang tao ay nag-struggle ngayon sa kanyang buhay. Kaya nga the more we become focused on Him, na siyang pinanggalingan para kang isang halaman. If you meditate the word of God day and night, that you will not listen to the counsel of this world. Kaya ingat po tayo sa balita. Ingat po tayo sa Facebook. Hindi ibig sabihin na wala akong Facebook. Kayo may Facebook, mas banal ako. No, we are both righteous and holy in the sight of God. But subalit kapag ang mind natin ay na, nabigyan ng basura, kung misa nakala natin wala ang Diyos, katulad ni Adam at Eva, wala ang sagot ng Diyos. Kaya nga someone don't listen to the counsel, advice of the world. Amen. Pwede nating piliin lang, portion lang. Because we are still in this world, but you don't yield. 
Huwag mong bigyan ng quality time. Dahil mga negative words yan, mga dead words yan. It is not good news. Kaya meditate the Word of God day and night. Pagbulain mo ang salita ng Diyos. Sabi mo ng someone, araw-gabi, para kang halaman na nakatanim sa tabi ng batisan that the living word, the living life of Christ will flow in you. The word that I speak to you, they are life and they are spirit. So you are a spiritual being. Ako'y spiritual being. Ang flesh, ang body, walang kwenta ko, walang spirit. Because life comes from the spirit. Kaya kung ikaw ay born again sa pamagitan ng word of God, dadaloy ang bati sa iyo. Dadaloy mula sa iyong spirito ang buhay ni Kristo. At hindi ka malalanta na katulad ng isang dahon. Amen. Palapan po natin ang Diyos. Hindi ka may stress, may pressure. Hallelujah. Nandiyan pa tayo. Hindi ko sinasabing huwag na tayong makaramdam noon because you are still you human being. But hindi ka dapat kontrolado na yun. Para kang isang, uh, isa kang lata. Nam, ang laman ng lata ay semento. Solid. Na kahit pukpukin mo yon, nagbabounce lang yung pinagpupukpok. Tama po ba? Pero kung bakanti yon o meron mang laman, pero malambot, kapag pinalo mo ang lata, may UUP. Kontrolado ka, kontrolado ako. But if it is solid, upon this rock, I will build my church. Even the gates of hell will not prevail. In this world, there is revelation, but subalit natapuat na pagtagumpayan na ni Kristo that is inside of you. Hallelujah. Amen? Oh. At mamumunga sa takdang panahon. So you need to assure, sabi nga, hindi po magic ang Word of God. Hindi magic. You need to renew, reprogram your mind in the Word of God. Kung gusto ng Diyos, mangyayari, mapipil ko, kailangan ka magbigay ng willingness. Hindi yung gumawa ng mabuti, ang mabuti, bunga lamang ng iyong understanding with God. Because God is the life that is inside of you. Nandiyan ba tayo? Amen. Hey, oh. Kaya makakakapag-English ka pa, tulad ko, kapag Word of God ang pinag-uusapan. <laughs> Kahit konting period, wrong grammar ng konti. Hallelujah! Amen! With boldness, hindi ako nahiya. Oh, because of the goodness of God. Amen. Glory to God. Oh, mamumunga ka. Akala mo wala. No, when the seed ay nice scattered sa atin, if you nurture it, sweeter than honey, Amen. Greater than gold, greater than silver. Yan ang word. Napakasarap. Ang salita ng Panginoon. Hallelujah. At ang bawat gawin mo, ikaw ay magtatagumpay. Someone. Amen. Ibig sabihin, merong hindrances. Joseph, Abraham, Israel, merong mga giants. Merong mga kapatid na inggit kay Joseph. Ay hindi siya nagtagumpay, no. The victory is still there. Amen. Given na yung tagumpay. Alright? Amen. And our victor, total victory is not here. It is in heaven. Tapos na. Kaya ang isang kristyanong namatay, automatic ang kanyang body will be perfect. Given na yun. Hindi palang mangyayari. Nangyari na dahil sa ganuwa ni Kristo. Tama mo ba? Amen? That's why we are assured, I am saved. If you are saved in the future, then you are also saved today. Because He is the Alpha and the Omega. Amen? Yung pasimula sa Diyos, tapos na sa Kanya. 
sa tao, ang pasimula ay magtatapos pa lang. Subalit, ang Diyos mo at Diyos ko, ang pasimula sa atin ay tapos na. Because He is the Alpha and the Omega. Amen po ba? Kaya ikaw na napapagal at nabibigat ang lupa, bibigyan kita ng kapahingahan. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, regain po tayo next Sunday. Tayong lahat manalangin. I ask the worship team, please. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige, okay. Pwede nating kantayin yung chorus. Praise God. Thank you, Lord. God's good. Pwede nalang tayo tumayo. Amen. Muli natin palakpakan ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin. The heartbeat of God for humanity. Thank you, Jesus. Come on. Chorus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. sabing kilala namin ang Diyos. No. Kilala namin ang Diyos dahil sa kanyang mga salita. Hindi dahil sa aming karanasan ng Diyos. Ay eto siya. Our understanding today, Panginoon, it is not coming from human understanding. It is coming, na, hindi po galing sa logical human reasoning, Panginoon. Kundi, Panginoon, it is a revelation comes from your Holy Spirit. Revelation coming from your Word. Kaya, Panginoon, salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin at pinaparangalan sa umagang pong ito, Panginoon. We give you praise and we give you all the glory, O God. Thank you, Jesus. We all say, Amen and Amen. Chorus. tinupad mo na sa aming buhay. Lord, ang kagalingan ay nasa amin na. Pagpapala ay nasa amin na. Wala nang kulang sa amin, Panginoon. Dahil sapat ka at higit pa sa sapat sa buhay po namin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na patuloy na nagpapaliwanag sa amin kung sino ka sa aming buhay, Panginoon. Lord, tunay na nakikilala namin, Lord God, at nauunawaan na ikaw lang ang tunay na buhay namin na makakapagbigay ng tunay na kapayapaan if we are living in, your, in the Spirit, Lord God. 
Kung kami nabubuhay, Panginoon, sa mga bagay na hindi man namin nakikita, pero pinapaniwalaan namin, O Diyos. Sa mga salita mo, Panginoon, na buhay, Panginoon, sa bawat pakikinig po namin, O Diyos, ang aming kaluluwa, ang aming spirito, Panginoon, ang buong katauhan namin, Panginoon, ay umaalam, Panginoon, nagiinit, O Diyos, sa iyong mga salita, sa kapangyarihan ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, naunawaan namin ngayon, Lord God, na ang kalungkutan, ang depression, loneliness, Lord, struggle sa buhay ay bunga lamang sa pagkahiwalay sa iyo, Panginoon. Kaya kung kami ay hindi nagme-meditate, nagbubulay-bulay, at hindi nakafocus, Panginoon, sa iyong mga salita, kung sino ka sa buhay namin, tunay na mararanasan po namin yon Panginoon. Pero salamat po, o Diyos, dahil sa iyong mga salita, O Lord God, ang buhay po namin ay lalong napapalapit sa iyo, Lord God. Lalo po namin naunawaan, Panginoon, na sa iyo nga, Panginoon, wala na kaming hahanapin pa sa buhay na ito. Pero maraming mga tao, Panginoon, ang, ang lugmok, Panginoon, sa kalungkutan, sa depresyon, Gamitin mo ang bawit isa sa amin, Panginoon, nang sa ganun ay mahiyayag namin sa kanila ang iyong mabuting balita na ikaw ang kanilang pag-asa, ikaw ang kanilang liwanag sa kanilang buhay, ikaw ang kanilang tagapagligtas, Panginoon, sa mundong ito, Lord God. Tulungan mo ang bawit isa sa amin na maging patotoo, Panginoon, sa kanila at makilala ka nila, Panginoon, sa pamamagitan namin. Salamat po, Ama, sa lahat ng nakapakinig na yung mga salita sa lugar na ito at sa mga nasa kanilang tahanan sa online na makakapanood, makakapakinig, Lord God. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na kumilos, Panginoon, nagpatibay, nagpatatag sa bawat isa sa amin sa umaga ito. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. God bless us all. Thank you.